Mais il y a des moments dans nos vies, on doit prendre des choix. Il y a des moments dans nos vies, on doit prier pour avoir plus. Comme aujourd'hui, il y a des moments dans nos vies, on doit se mettre à genoux. Et pas seulement des moments, on doit se mettre à genoux et, et rechercher Dieu. Et, et ces derniers, dernières deux années, ma prière était « Seigneur, baptise-moi d'amour ». J'ai besoin de ce baptême d'amour. J'ai besoin de pouvoir à nouveau recomprendre ta compassion pour, pour ton peuple, comprendre ta compassion pour les perdus, comprendre ta compassion pour ton église. Ton église. Et pendant deux ans, j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, viens me baptiser d'amour. » À côté de ça, bien sûr, on prie « Seigneur, envoie ton réveil. » Fais quelque chose de nouveau, on voit quelque chose de nouveau dans ton église. Et on a prié avec, avec toute l'équipe, avec, avec le leadership, aussi dans nos groupes de maison. On priait, Seigneur, envoie le réveil dans cette église. Au Gospel Center, on envoie ton réveil en Suisse. Et jamais j'ai pensé en fait que c'était autant intimement lié, ce baptême d'amour et le réveil que Dieu veut envoyer. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. On connaît les grands réveils, on connaît tout ce qui s'est passé durant, ben, il en a cité Dwight Moody et d'autres, John Wesley. On, on connaît ces réveils de puissance où Dieu est venu saisir son église, saisir son peuple à travers la puissance, à travers des miracles, des guérisons, des délivrances puissantes. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu est en train de faire quelque chose de l'ordre de la lettre aux Éphésiens. Où il est dit, vous savez, vous avez tout fait juste vous savez, vous avez su savoir qui, qui mentait, qui disait la vérité, mais je vous reproche qu'une seule chose, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans son église, où il est en train de libérer un baptême d'amour, un baptême du premier amour. En train de libérer quelque chose où dans nos vies... Ce n'est plus, c'est pas seulement par discipline, quelque chose d'extraordinaire, c'est pas seulement par, par faim et soif, mais c'est un désir profond de pouvoir connaître Jésus et de l'aimer. Le plus grand ministère qu'on peut avoir, c'est de pouvoir aimer Jésus, de pouvoir aimer l'agneau immolé, celui qui est digne, celui qui est digne. Et ce qu'on est en train d'expérimenter dans cette église, c'est que ce, ce baptême d'amour est profondément lié à cet esprit de réveil, que le réveil vient lorsque son peuple aime Jésus, lorsque son peuple a un amour qu'on ne peut pas arrêter pour Jésus, que son peuple regarde à Jésus seul, pas pour ce que Jésus peut amener, mais juste parce qu'il est digne, Amen. juste parce que c'est qui il est. Et c'est ma prière, c'est qu'on puisse saisir de ce baptême d'amour, saisir et retourner, comme le dit Paul, à ce premier amour, retourner à ça. Peut-être tu es là et tu, tu as faim et tu as soif, mais tu sais dans ton cœur que tu as perdu ce premier amour de quand tu t'es converti, que, que tu as donné ta vie à Jésus et que tu étais tout le temps sur tes genoux, tout le temps à rechercher sa face. Et tu maintenant, tu le fais plus par habitude. Tu le fais plus parce que, ben voilà, tu as une discipline, tu viens à l'église tous les dimanches et c'est bon, mais tu sais dans ton cœur que Dieu veut faire quelque chose de nouveau et il veut déverser ce premier amour. Amen Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Et je vais je, je prendre très peu de temps, mais j'aimerais juste qu'on puisse... Vous êtes ici parce que vous avez envie d'être équipé, c'est juste Vous êtes ici parce que vous avez envie de grandir dans ce que Dieu a pour vous, grandir dans ce ministère aussi de guérison. Et j'ai envie de vous amener dans une révélation aussi que Dieu m'a donnée. C'est ce passage de, de Jésus. Après la résurrection de Jésus, on trouve ce, ce moment où les disciples repartent vers Emmaüs. Et ils sont en train de marcher. Et, et voilà que Jésus vient marcher à côté d'eux. Et ils ne le reconnaissent pas. Jésus peut marcher à côté de toi et tu ne le reconnais pas. Jésus, alors qu'ils ont passé trois ans avec Jésus, qu'ils le connaissaient intimement, ils ne le reconnaissaient pas. Je vais vous lire. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. Et il lui dit, « Mais probablement que tu es le seul qui ne connaît pas cette histoire. Je, je passe par, tu ne connais pas cette histoire. Jésus qui a été crucifié. Jésus, ce, ce prophète, a été crucifié. » Et ils disent, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, qu'il était le Messie. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont passés. » Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, elles ont rendu de bons matins au tambeau, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur, ont, leur sont apparus et ils ont déclaré qu'il est vivant. Un peu plus tard, Jésus dit, 
homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer, dans, et entrer dans sa gloire Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. La clé pour un réveil dans notre vie est lorsqu'on apprend par le Saint-Esprit à retourner dans la parole et pas seulement dans le Nouveau Testament. Et là, peut-être que je parle aux chrétiens évangéliques. Pas seulement dans ce Nouveau Testament qu'on aime, qu aime tant, mais de retourner dans les Écritures, comme le disait Jésus, dans cet Ancien Testament, et d'aller revoir où était Jésus. Où était Jésus Ce premier amour, il vient et il prend place dans nos cœurs lorsqu'on a faim et soif d'aller redécouvrir ce Jésus qui n'est pas seulement le Jésus du Nouveau Testament, mais qui est le Jésus de la création, qui est le Jésus de la Torah, des cinq livres, des, Jésus, des, des livres de Moïse, de, de tous les livres des prophètes, des psaumes, des proverbes. Ce Jésus-là qu'on doit rechercher tout notre cœur et pour se laisser transformer. Et ce matin, hier soir, je, ma femme travaillait, j'ai l'occasion, quand on a des enfants, vous avez vu, il y en a, il y en a deux, j'ai peut-être encore des traces de, de bas sur le pull, sur le t-shirt, c'est comme ça, mais quand on a du temps, on le passe à aller chercher Dieu. Et hier soir, j'avais du temps, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux juste, juste me mettre dans ta présence et attendre sur toi, et attendre sur toi, Seigneur. Et il m'a amené dans un passage, Exode 23, et on va le dire rapidement. Et je dis, Saint-Esprit, viens me révéler Jésus dans cet Ancien Testament. Et m'a amené dans ce passage, Exode 23, et je vais le lire. « Tu ne te prosterneras pas, je ne vais pas me citer tout le contexte, vous irez, vous irez lire, on n'a pas le temps pour ça. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras pas, tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leur stèle. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. » Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ou père de grossesse, ni femme stérile. Je te ferai venir à un âge avancé. Amen. Il n'y aura pas de maladie au-dedans de toi. Je bénirai ton pain, je bénirai ton eau. N'est-ce pas la magnifique image de qui est Christ Il est le pain de vie. Il est l'eau. Il est la source d'eau, comme il, a, il le dit dans la rencontre avec la Samaritaine. Il est la source d'eau vive qui jaillira dans... L'éternité, il est celui qui a pris toutes nos maladies, comme le dit Esaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais la condition à recevoir ces bénédictions, bien sûr, Jésus a rendu ces choses gratuites. Oui, c'est une réalité. Mais la condition à cela est d'avoir un peuple consacré, un peuple qui fait tomber toutes les idolâtries, un peuple qui, en, qui, en lait, qui se qui se, qui se dissocie de toutes les choses de ce monde, un peuple consacré qui choisit Dieu comme Dieu seul. Et à ce moment-là, les bénédictions de Dieu coulent. J'ai réalisé quelque chose. Dans notre vie, on peut recevoir des choses gratuites. Ou on, plutôt, on peut dire, voilà, si par exemple, on me dit, ben, l'entrée dans, dans tel parc, on va dire, l'entrée à Disneyland est gratuite pour toi. La gratuité est là, ce qui n'empêche que tant que je ne paye pas le prix pour aller jusqu'à Paris, je ne profiterai pas de la gratuité de cela. Vous me comprenez Jésus a tout rendu accessible. Mais ça ne veut pas dire que tout est servi devant toi sur un plateau. Ça demande qu'il y ait une consécration de ta vie, une consécration pour recevoir ce pain béni, pour recevoir cette eau vive qui veut jaillir en toi jusque dans la vie éternelle, qui veut venir amener une telle présence de Yeshua, de Jésus, que toute maladie est écartée. Et c'est ma prière aujourd'hui que vous puissiez non seulement redemander au Saint-Esprit de venir déposer ce premier amour, mais de lui demander chaque matin quand vous vous levez qu'il vous révèle Jésus dans sa parole. Si vous voulez être équipé, la Bible, elle dit hein, que tout ce que Jésus il a fait, il aurait fallu la terre entière pour, pour avoir tous les livres de tout ce qu'il a fait. Et c'est une réalité. Et si vous voulez être équipé, une journée ne suffira pas. Mais le Saint-Esprit est assez. Et le Saint-Esprit va vous ramener dans la parole et dans ce premier amour, à aller chercher Jésus et laisser sa révélation couler au-dedans de vous. Amen. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et c'est ma prière que vous puissiez vous consacrer entièrement et que durant cette journée, vous ayez cette, ces clés et ce déclic du premier amour, ce déclic que Jésus est la perle de grand prix. Il est celui qui vaut la peine qu'on donne tout ce qu'on a pour juste l'avoir lui, pour juste l'avoir lui. Il est le trésor dans le champ où on vend, on vend tout ce qu'on a pour aller acheter ce champ et avoir ce trésor-là. 
Il est, Jésus est la perle, Jésus est le trésor. Et il mérite qu'on mette, qu mette tout de côté. Et comme l'a dit Jean-Luc, dans, dans notre famille, on a mis des choses en place, on a cherché Dieu d'une autre manière, on s'est agenouillé ensemble avec ma femme. Et pour vous dire, il a raconté ce témoignage de, de notre fils Eden qui a vu Jésus pendant la nuit. C'est au moment où on a eu la révélation de qui est Christ qu'il a commencé à avoir des visitations. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe juste comme ça. C'est qu'on a mis Jésus au centre de notre maison et qu'on a laissé son Saint-Esprit venir, qu'il avait des révélations. Il ne l'a pas vu qu'une fois, il l'a vu déjà deux fois, Jésus. Et il se réveille, il se réveille le matin et il dit, j'ai vu Jésus. Il m'a dit, je t'aime et qu'il ne faut pas que j'aille peur. Et ça, c'est ce que vous pouvez vivre dans vos maisons. Et ça demande que le premier amour puisse être redéposé. Et j'ai juste envie de prier, si tu es là ce matin... Lève-toi, lève-toi si tu as besoin de ce premier amour. Lève-toi si tu dis, j'ai suivi Dieu, j'étais fidèle, mais ce premier amour, je l'ai perdu. J'ai envie de prier pour que le Saint-Esprit puisse redéposer ça. Il n'y a pas que ce n'est pas une honte, c'est pas... Non, 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 c'est de l'humilité à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu redeviennes. Que tu redeviennes le centre de ma vie. Et Saint-Esprit, je te demande, tu vois ces gens qui se lèvent, tu vois ces cœurs qui ont faim et soif. J'aimerais dire quelque chose, Dieu ne satisfait pas la curiosité. Dieu vient récompenser la faim et la soif. Ne soyez pas curieux d'expérimenter quelque chose, ayez faim et soif de sa présence et il viendra y répondre. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes déposer le premier amour. Et nous te demandons pardon, pardon Jésus, de l'avoir laissé de côté, d'avoir laissé ce premier amour pour toi, Jésus, de l'avoir laissé de côté, d'avoir fait les choses de manière machinale au lieu de les faire de manière où on est amoureux de toi, Jésus. On, est, on a cette conviction dedans de nous. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes déposer ce premier amour tout à nouveau dans les cœurs de chacun, que la révélation de ta parole, de tes écritures, vienne ouvrir leurs yeux. Un peu plus tard, dans le, dans le, le passage des, de, dans, avec, dans Luc 24 avec les disciples, Jésus, il leur parle, il leur parle de, de toutes ces choses-là. Et après, il s'arrête dans dans, oh, juste à Emmaüs, et ils vont manger et ils, ils demandent à Jésus de rester. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et la bénédiction, puis le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et elles reconnurent, mais il disparut de devant eux. Elles se dirent à l'un l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait du chemin, en chemin qui nous expliquait les Écritures ?» Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes faire brûler les cœurs alors que nous parlons des Écritures, que tu viennes brûler les cœurs. Et il est dit, les yeux se sont ouverts au moment où il a rompu le pain, où ils se sont focalisés sur son sacrifice, sur le pain, le vin, sur la, la, la communion. Et je prie, Seigneur, que nous puissions avoir nos yeux qui s'ouvrent lorsque nous, nous prenons, et c'est un encouragement pour vous, lorsque nous prenons cette sainte scène et que nous nous rappelons de ce que Jésus a fait à la croix, que ce n'est pas la croix, n'est pas un événement dans la Bible. La croix, elle est le centre, est central. Toutes les prophéties et tous les, les livres de, de la loi ont l'accomplissement en Jésus. Il est le centre et je prie que les yeux s'ouvrent et que leur cœur brûle alors qu'on parle des Écritures aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen.